నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ లక్ష్మీ రమణ రెసిపీస్ ఈరోజు మనం మంచి ఆరోగ్యకరమైన ఒక కర్రీని తయారు చేసుకుందామండి ఇది రోటీ పుల్క తర్వాత రైస్లోకి రాగి సంగటిలోకి అన్నిట్లోకి చాలా బాగుంటుంది డైట్ చేసే వాళ్ళకు చాలా బాగుంటుందండి రోజు రోటీస్లోకి ఏదో ఒక కర్రీ కావాలి కదండి కాబట్టి మనం ఈ విధంగా మంచి కర్రీని తయారు చేసుకుందాము అదే సొరకాయ పెసరపప్పు అండి చాలా బాగుంటుంది ఇది ఒక పావు కేజీ సొరకాయ అండి నీట్గా వాష్ చేసుకొని ఈ విధంగా ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి తర్వాత పెసరపప్పు అండి ఈ సైజు కప్పుతో ఒక కప్పు ఒక పది నిమిషాల ముందు నానబెట్టి పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది తర్వాత ఒక మూడు పచ్చిమిరపకాయని ఇలా నిలువుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి చిన్న ముక్కలుగా తర్వాత కరివేపాకు కొత్తిమీర ఒక రెండు టమాటోలను ఇలా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి ఒక దోరది ఒక బాగా మాగింది తీసుకోవాలి అలాగే వెల్లుల్లి అండి ఈ సైజులో ఉన్న వెల్లుల్లి ఒకటి ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయని ఇలా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి తయారీ విధానం చూద్దామండి ఓకే అండి ఈ కర్రీని మనం కుక్కర్లో వండుకుందామండి ఒకే ఒక్క విజిల్కి ఉడికిపోతుంది చాలా బాగుంటుంది టేస్టీగా కూడా టైం సేవ్ అవుతుంది ముందుగా గ్యాస్ వెలిగించుకొని కుక్కర్ పెట్టుకొని ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేసుకోవాలి చాలండి ఆయిల్ ఏం అవసరం లేదు సరిపోతుంది ఇవి పోపు దినుసులు అండి ఆవాలు పావు టీ స్పూన్ మినప్పప్పు పావు టీ స్పూను జీలకర్ర పావు టీ స్పూను ఒక ఎండు మిరపకాయ పెంచి వేసుకుందాము అలాగే వెల్లుల్లి కూడా కచ్చా పచ్చగా పొట్టు తీయలేదండి కచ్చా పచ్చగా దంచి వేసుకోవాలి పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు కరివేపాకు ఆనియన్స్ని లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి చూడండి ఆనియన్ ముక్కలు వేగాయి మరి ఎక్కువ ఏం వేగాల్సిన అవసరం లేదు ఈ కలర్ వస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఇందులో ముందుగా ఈ సొరకాయ ముక్కలు వేసేద్దాము సొరకాయ చాలా మంచిదండి వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అలాగే ఫైబర్ ఎక్కువ ఉంటుంది డైట్ చేసే వాళ్లకు అందరికీ కూడా చాలా మంచిది వంటికి చలువు చేస్తుంది కొద్దిసేపు వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి అర టీ స్పూన్ పసుపు కూడా వేయాలి ఇప్పుడే కర్రీకి సరిపడ కల్లుప్పు కూడా వేసేస్తున్నాను సొరకాయ చాలా త్వరగా ఉడికిపోతుందండి కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఈ పెసరపప్పును కూడా వేసేద్దాము ఇదే కర్రీని మనం కొంచెం గరం మసాలా వేసి అలా కూడా చేసుకోవచ్చండి నేను అది కూడా ఇంకొక రోజు వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఈ సొరకాయ పెసరపప్పు వేగిందండి టమాటో వేసేద్దాం ఈ టమాటో మనకు ఎక్కువ ఏమీ వేగాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి ఇలా లాస్ట్లో కూడా వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇందులో ఒక టీ స్పూను కారం పొడి వేసుకుందాము అలాగే ఒక అర టీ స్పూను ధనియాల పొడి కొద్దిగా నీళ్ళు వేసుకుందాం ఇంకేం చింతపండు అవసరం లేదండి టమాటోస్ మామూలుగా పెసరపప్పు వేసుకున్నప్పుడు చింతపండు ఏం ఎక్కువ వేయాల్సిన అవసరం లేదు సరిపోతుంది అదే కందిపప్పు అయింటే మనం కొద్దిగా వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ టమాటో కూడా కొద్దిసేపు మగ్గాలి ఈ స్పైసెస్ అన్నీ కూడా బాగా వేగిపోతాయి పచ్చివాసన లేకుండా అప్పుడు మనకు ఈ పెసరపప్పు ఈ సొరకాయ కూడా బాగా వేగిపోతుంది చాలా టైం సేవ్ అవుతుందండి కర్రీస్ కూడా మనకు బాగా కరెక్ట్గా కుదురుతాయి ఇలా కుక్కర్లో కొంతమంది కుక్కర్లో టేస్ట్ ఉండదు అనుకుంటారండి ఏం లేదండి చాలా వరకు ఇప్పుడు మనం ఎక్కువ కుక్కర్స్నే కదండి యూస్ చేస్తున్నాము కాబట్టి ఈ విధంగా మనం చేసుకుంటే కరెక్ట్గా వస్తుంది ఓకే అండి ఇది బాగా వేగిపోయింది ఇప్పుడు కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసేద్దాము అలాగే కొంచెం కరివేపాకు ఇప్పుడు ఇందులో ఒక పెద్ద గ్లాస్ నీళ్ళు వేసేద్దాము ఇంకొద్దిగా ఉప్పు వేస్తానండి కొద్దిగా తక్కువగా ఉంది అలాగే ఇంకొంచెం నీళ్ళు ఎందుకంటే పెసరపప్పు ఉడికిన తర్వాత గట్టిగా అయిపోతుంది అంతే అండి ఇప్పుడు మనకు పెసరపప్పు బాగా నానుంటే ఒక్క విజిల్ అయితే సరిపోతుంది సొరకాయ అన్నీ కూడా బాగా వేగిపోయాయి కాబట్టి ఒక్క విజిల్ పెడితే సరిపోతుందండి లేదు పెసరపప్పు ఎక్కువ నానలేదనుకోండి ఇంకొక విజిల్ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకోవచ్చు వచ్చిన తర్వాత చూద్దాము ఓకే అండి ఒక్క విజిల్కే చూడండి కరెక్ట్గా ఉడికిపోయింది మరి మెత్తగా లేకుండా ఈ విధంగా అక్కడక్కడ పెసరపప్పు కనిపిస్తూ బాగుంటుంది ఇప్పుడు మనం ఇది డిష్ అవుట్ చేసేసుకుందాము తర్వాత కొంతమంది సబ్స్క్రైబర్స్ టూ ఇయర్స్ లోపు వాళ్ళకి ఏం పెట్టాలి అని అడిగారండి ఈ కర్రీని కూడా మనం కారం తగ్గించి బాగా మెత్తగా చేసేసుకొని ఆ సొరకాయని తినిపిస్తూ కొంచెం నెయ్యి వేసుకొని తినిపిస్తే చాలా హెల్దీ అండి బాగా తింటారు కాబట్టి మీరు కారం తగ్గించి పిల్లలకు కూడా ఈ కూరని పెట్టచ్చు అలాగే మనం బౌల్లో వేసుకొని కూడా తినొచ్చండి తక్కువ రైస్ లేదు రోటీస్ పెట్టుకొని ఈ కర్రీ దండిగా వేసుకొని తినొచ్చు అంతే అండి చూసారు కదా మనం ఆయిల్ తక్కువ వేసుకొని చాలా టేస్టీగా మనం సొరకాయ పెసరపప్పు 
ఎలా చేసుకున్నామో కాబట్టి మీరు కూడా ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి చాలా మంచిది ఆరోగ్యానికి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ లక్ష్మీ రమణ రెసిపీస్ని కొత్తగా చూస్తున్న వారైతే నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకొక మంచి వంటతో మళ్ళీ కలుద్దామండి నమస్తే అండి